Das Programm. Alles klar. Mal sehen. Sag guten Morgen. Guten Morgen. Hebe den Arm hoch und senke den Arm. <lacht> es klappt. Ausgezeichnet. Hallo, Professor Eugenius. Hallo, Fixies. Schön, euch heute zu sehen. Was erfinden Sie denn heute? Ich verbessere den Manipulator. Jetzt kann das Gerät sehen, hören und sogar sprechen. Guten Morgen. Oh, wow. Wenn dieses Ding ein Gehirn hätte, dann wäre es ja wie ein Mensch. Hm. Aber es hat ein Gehirn. Hast du gesehen, wie Professor Eugenius den Computer mit den mechanischen Armen verbunden hat? Du meinst, der Computer ist ein Gehirn? Na, no, nicht ganz. Der Computer ist nur ein Stück Metall. Guten Morgen. Was einen Computer intelligent macht, sind die Programme darin. Stellt euch vor, ihr kommt von der Schule nach Hause und findet einen Brief von eurer Mutter. Zieh dich um, isst Mittag, mach den Abwasch und mach die Hausaufgaben. Ungefähr so funktioniert ein Computerprogramm. Es ist eine Abfolge von Befehlen, die der Computer ausführt. Einen nach dem anderen. Programme werden auch Applikationen genannt. Davon gibt es viele in Computern, Tablets und Smartphones. Computerprogramme sind es, die diese Geräte so schlau machen. Jetzt haben wir es. Ich habe das Programm optimiert. Mal sehen. Nun wird der Manipulator auf meinen Befehl äh, äh, die schmutzige Tasse waschen. Manipulator, eine schmutzige Tasse. Eliminiere das Problem. Wird ausgeführt. Das Problem wurde eliminiert. <lacht> er hat sie wohl falsch verstanden. Hm, ich versuch's noch mal. Räum die Scherben auf. Äh, Nicht verstanden. Nun, wisch den Boden. Nicht verstanden. Ah. Wie wär's mit Befreie das Labor von allen fremden Objekten? Verstanden. Wird ausgeführt. Ich sehe zwei fremde Objekte. Hey, was wird das denn? Hey. Stopp, sofort. Das sind keine fremden Objekte. Das sind meine Freunde. Schon besser. Noch ein fremdes Objekt. Ich bin nicht fremd. Ich gehöre hierher. Noch ein fremdes Objekt. Ich gehöre hierher. Noch ein fremdes Objekt. Fremdes. Genug. Stopp. Was? Du kriegst uns nicht? Du brauchst noch einen Arm. Verstanden. Armverlängerung. Stopp! Sitz! Platz! Ja. Oh, oh, oh. Oh, 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 Ihr Programm scheint nicht zu funktionieren. Das ist sicher. Es gibt Fehlfunktionen. Ah! Moderne Geräte funktionieren oftmals durch den Befehl von verschiedenen Computerprogrammen. Diese Programme können Störungen haben. Zum Beispiel kann eine Autoalarmanlage ohne Grund losgehen. Oder ein Computer befolgt nicht mehr eure Befehle und macht von selbst komische Dinge. Oder das Handy friert ein und reagiert nicht mehr, egal wie oft man darauf drückt. Wenn das euren Geräten passiert, wird geraten, sie neu zu starten. Oder schaltet das Gerät aus und wieder an. Manchmal hilft das und das Gerät funktioniert wieder. Aber wenn das nicht hilft, braucht ihr vielleicht einen Techniker, der herausfindet, ob es am Programm liegt oder am Gerät selbst, so dass er es reparieren kann. Wie stoppen wir dieses Ding? Oh, ich glaube, dass wir den Manipulator vom Computer trennen müssen. Das ist genial. Ich lenke ihn ab und ihr zieht den Stecker. Nein, das ist meine sensible Stelle. Ah, 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 aus! Bist du bereit? Und? Eins! Autsch! Und zwei! Au, 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 au! Ich sehe, was da los war. Was? Das Programm hat einen kleinen Fehler. Jetzt müsste es klappen. Jetzt sollte er sich benehmen. Probieren wir es aus. Einen Moment. 
Zeit. Auf keinen Fall. Es reicht für heute. Wir müssen erst dieses Chaos aufräumen. Keine Sorge, der Manipulator macht das für uns. <lacht> Die Toilette. Hey, Tom Thomas, du kannst doch kein Wasser aus der Toilette trinken. Ich trinke es nicht. Was dann? Wäschst du ab? In der Toilette? Komm schon. Was starrst du denn dann da drinnen so an? Ich glaube, die Toilette ist kaputt. Das Wasser hört nicht auf zu laufen. Ja, und? Was meinst du damit? Wir müssen Wasser sparen. Simka, du hast mir das beigebracht. Du hast recht, Tom Thomas. Es ist wichtig, kein Wasser zu verschwenden. Aber das Problem von dieser Toilette liegt woanders. Wo? Im Spülkasten. Fast alle Toiletten haben einen Spülkasten, der Wasser speichert. Wenn nötig, wird das Wasser in die Schüssel gespült. Wasser fließt in den Kasten durch einen Wasserhahn, der mit einem Hebel verbunden ist. Wenn der Wasserstand im Spülkasten steigt, hebt sich der Hebel. Und wenn genug Wasser im Kasten ist, schließt der Hebel den Wasserhahn und das Wasser stoppt. Aber wenn der Hebel bricht, fließt immer mehr Wasser durch das Fallrohr in die Toilettenschüssel. Wir sind gleich wieder da. zu glauben, wie schön das ist. Ha, ich sehe, was hier nicht läuft. Der Hebel, auf dem wir stehen, ist aus irgendeinem Grund abgefallen. Deswegen fließt das Wasser hier weiter heraus. Verstehe. Und es fließt immer weiter durch das Rohr in die Schüssel. Und? Was ist das Problem? Der Hebel, er ist abgekoppelt. Könnt ihr ihn befestigen? Nö, leider nicht. Ohne Papus schaffen wir das nicht. Wir holen Papus und du, Tom Thomas, du bewachst die Tür. Ja, sonst kommt jemand und betätigt die Spülung, während wir im Kasten arbeiten. Dann werden wir runtergespült. Wohin? Direkt in den Abwasserkanal. Und das heißt dann Bye-Bye, Tom Thomas, auf immer. Das Abwassersystem ist ein riesiges Netzwerk von Rohren, die unterirdisch verlaufen. Hierhin wird das dreckige Wasser aus Waschbecken und aus Toiletten gespült. Die Abwasserrohre befördern dann das dreckige Wasser in Klärwerke. Dort wird das Wasser gesäubert, bevor es in einen Fluss oder das Meer geleitet wird. Bevor die ersten Abwasserkanäle entwickelt wurden, warfen die Menschen ihren Dreck einfach durch ihre Fenster auf die Straßen. Och, der Gestank in den Städten war einfach schrecklich. Selbst die ersten Abwassersysteme bekamen den Gestank nicht in den Griff. Dieses stinkige Problem wurde erst gelöst, als die moderne Toilette erfunden wurde. Sie hat unten ein gebogenes Abflussrohr. Das hat einen Geruchsverschluss, so dass der Gestank nicht ins Haus gelangt. Frag nicht warum, aber niemand darf durch diese Tür. Es ist ein Geheimnis, Kaubacke. Tom Thomas, kommst du essen? Nicht jetzt, Mama. Nicht mal einen Keks? Äh, äh, hm. Na gut, hör mir gut zu. Bewache die Tür, damit niemand spült. Und das gilt auch für dich. Oh, das ist ja schrecklich, wie viel Wasser verschwendet wird. Gut, dass ihr das gemerkt habt. Tom Thomas hat das bemerkt. Hä? Nun an die Arbeit. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte gerade duschen. Okay, aber benutze nicht die Spülung. Warum denn nicht? Sie ist kaputt. Wirklich? Mal sehen. Hm. Nein, tu es nicht! Ich hab gesagt, du sollst nicht spülen. Papa, warum? Ugh. Warum?
Warum weinst du? Wir haben es repariert. Ihr seid hier. Ich dachte, ihr wurdet in das Abwassersystem gespült. Es war sehr knapp, aber Nolik hat uns gerettet. Mich und Papus. Komm, Thomas. Warum bist du so traurig? Wegen der Toilette? Aha. Sei nicht traurig. Die Toilette funktioniert einwandfrei. Wirklich? Ich musste sie testen. <lacht> Jetzt muss ich auch gehen und sie testen.